സോ ഗായ്സ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും പുതിയ ഡിസ്കവറീസ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പലതിനും നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ചിലതാകട്ടെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ അഞ്ച് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഡിസ്കവറി പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ ദിസ് ഇസ് ഗ്ലാഡ് വിൻ വിത്ത് വേഴ്സിൽ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ക്രേസി പാണ്ട The Royal Body Buried Under the Car Parking August, University of Leicester, ിൽ ഒരു കൂട്ടം റിസർച്ചേഴ്സും ആർക്കിയോളജിസ്റ്റും ഒരു കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയെ കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി അത് അത്രയും കാലം അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദ ലാസ്റ്റ് കിങ് ഹു ഡൈഡ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിച്ചർഡ് ദ തേർഡിൻ്റെതായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധത്തിനിടയിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് യുദ്ധത്തിനിടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി കണ്ടെടുക്കുവാനോ രാജികമായി സംസ്കരിക്കാനോ സാധിച്ചില്ല കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബോഡി പിന്നീട് ഡി എൻ ടെസ്റ്റിന് അയക്കുകയും അത് റിച്ചർഡ് ദ തേർഡിന്റെ ആയിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രാജകീയമായ ശവസംസ്കാരം ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് തലകൂട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം അക്കാലഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിസ്കവറി മൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു സോൾജേഴ്സ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്ലേ മമ്മി തേർഡ് എന്ന മൂവിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ക്ലേ സോൾജേഴ്സ് ശരിക്കും റിയൽ വേൾഡിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിലത്തെ സ്റ്റോറിയും ഇതിലത്തെ സ്റ്റോറിയും വ്യത്യാസം കൊണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം തികച്ചും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് മാർച്ചിലായിരുന്നു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ഫാർമർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാടത്തിൽ ഒരു കിണർ കുത്തിനിടയിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ആ ഫാർമർ കിണർ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ഒരു ഫുൾ സൈസ് ക്ലേ സോൾജർ അദ്ദേഹം കണ്ടത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ അതോറിറ്റീസിനെ അറിയിക്കുകയും ഒരു ഫുൾ റിസർച്ച് ടീം അവിടെ വരികയും ചെയ്തത് ആ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തോളം ക്ലേ സോൾജേഴ്സ് പിന്നീട് കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്നായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നത് അക്കൂട്ടത്തിൽ സോൾജേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഹോഴ്സുകളും വുഡൻ കാർഡ്സുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലേ സോൾജേഴ്സിന്റെ ഓരോ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസും ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം അവർ ഒരു യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു റിസർച്ചേഴ്സ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനയുടെ ആദ്യ ചക്രവർത്തിയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ആഫ്റ്റർ ലൈഫിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നിർമ്മിച്ച ടെറോകാട്ട ആർമിയാണ് ഈ ക്ലേ സോൾജേഴ്സ് ദ വോണിച്ച് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ദ വോണിച്ച് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു പുസ്തകമാണ് വളരെയധികം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ശരിക്കും മുണ്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ലോകം അറിയുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് ഇത് ആദ്യമായി വാങ്ങിയ ആളുടെ പേര് തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നൂറിലധികം വർഷമായിട്ടും അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാണെന്നോ അതിന്റെ നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നോ ഇതുവരെ ആയിട്ടും റിസർച്ചേഴ്സിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഏക കാര്യം ഇത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ധാരാളം ചെടികളുടെ ഡ്രോയിങ്സ് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ധാരാളം ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പേർട്സും മിലിറ്ററി റിസർച്ചേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എത്രത്തോളം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഇന്ന് വരെ അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല റിസർച്ചേഴ്സ് കരുതുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ധാരാളം ചെടികളുടെയും ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദ വാവ് സിഗ്നൽ നമ്മളിൽ പലരും ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണോ എന്ന് അതിന് ഇപ്പോഴും ശരിയായ ഒരു ഉത്തരമില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന പല തെളിവുകളുമുണ്ട് അതിനൊരു തെളിവാണ് ദ വാവ് സിഗ്നൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ ഒരു ആസ്ട്രോണമർ റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ സ്പേസിലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സിഗ്നൽ സ്കാൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു നക്ഷത്രക്കൂട്ടമായ ചീ സാജിറ്റേറിയയിൽ നിന്ന് എഴുപത് സെക്കൻഡ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നത് ആ സിഗ്നൽ ഡീകോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡായ വാവ് ആണ് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ദ വാവ് സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സിഗ്നലിനെ പറ്റി ലോകം പറഞ്ഞപ്പോൾ പല തിയറീസുമായ ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി ചിലർ പറഞ്ഞു സിഗ്നൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തട്ടി ബൗൺസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ചിലർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു വാൽ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതൊരു നിഗൂഢതയായി